この動画はパート2になります。今回はパーツを PC ケースに取り付け、完成するまでをやっていきたいと思います。それではよろしくお願いします。それでは早速取り付けていきたいと思います。今回使用する PC ケースはサーマルテイク製バーサー H18 になります。このケースはマイクロ ATX、ミニ ITX マザーボードのみ対応なので、ミドルタワーより一回り小さい印象です。まずはじめにマザーボードに付属している愛用パネルを PC ケースに取り付けていきたいと思います。取り付ける際には上下を間違えないように取り付けます。そうしたらマザーボードを PC ケースに取り付けます。PC ケースについているスペーサーがマザーボードのネジ穴に合うように置きます。動画ではケースファンが3個付いていますが、実際は背面ファン1個となります。ファイン推理ではおそらく 360mm ラジエーターはかなりきついと思います。240mm が限界って感じですねマザーボードをネジ止めする際はこのミリネジを使いますネジ止めする時の締める順番はマザーボードに対して対角線を意識して止めていきますザック PC をする時の基本ですね自分は対角線で締めることに慣れてしまったので今では自作 PC 以外でも対角線を意識して締める癖がついています動画では静電気防止手袋を外して作業していますがかなりやりづらいので手袋をつけての作業はあまりお勧めしませんね。静電気を防止するストラップみたいのが作業には向いていると思います。ネジが締め終わったらしっかりとついているか確認しましょう。続いて電源ユニットを取り付ける前に紹介をしていきます。今回使用する電源はクロート指向 450W ブロンズ電源です。こちらはセミプラグイン式で必要なケーブルのみを挿して使うことができ、配線がすっきりするのでおすすめです。内容物はプラグイン用のケーブル、電源ケーブル、電源ユニット本体、取り付け用のインチネジでした。箱の仕切りは潰れていたのは捨ててしまうとはいえちょっと残念です。続いて電源ユニット本体を詳しく見ていこうと思います。質感はあまり期待していなかったのですが、黒いマット処理が施されていて、自分が思っていた以上に良かったです。電源選びは結構重要で電源が壊れた時最悪 PC パーツを巻き込んで死んでいくって言われているので極端に安い電源は気をつけた方がいいですね危ない電源の代名詞である悪名高い軽安性の電源いわゆるゴリラ電源ってやつですねあれを買う際は気をつけた方がいいと思いますこちらがプラグインケーブルを挿すポートですねプラグインケーブルは PCIe の8ピンが2個と SATA 電源が6個リフェラル4ピンが3個つく仕様となっています電源を PC ケースに取り付ける前にプラグインケーブルを先に取り付けておきます今回はペリフェラル4ピンと SATA ケーブルの2本を取り付けていきます電源ユニットとケーブルはそれぞれに対応した文字が印刷されているので対応しているところにプラグインケーブルを差し込みます今回はグラフィックボードを取り付けていないのですがもし補助電源のあるグラボを使用する際には PCIe ケーブルも差しておきましょうそれでは電源ユニットを PC ケースに取り付けていきましょう最近のケースはケース底面に電源ユニットの吸気口があるので下向きに取り付けていきます電源ユニットをネジ止めする際もマザーボード同様対角線を意識しながら締めていきます次に24ピンと CPU 補助電源をケース表面に出していきますこの際大まかにケーブルをまとめておくと後の裏配線の処理が楽になるのでおすすめです表面に出したら24ピンをマザーボードに取り付けていきます。24ピンや補助電源などはすべて向きが決まっているのでしっかりと向き合わせて差し込みます。24ピンは差し込む際に結構力がいりますのでマザーボードを壊さないように気をつけて差し込みます。次に補助電源ですが、今回のマザーボードは補助電源が4ピンで電源ユニットが8ピンなのですが、気にせず8ピンの片方を差し込みましょう。ここで、M.2SSD を取り付けていないことに気づきました。なので、ここで M.2SSD の紹介をしていきたいと思います。クルーシャル製 P1 シリーズの MVME 接続の 1000GB モデルです。交渉値がリードが2000、ライトが1700と爆速に対して価格が1万3000円前後とかなりお手頃な M.2SSD です。それでは早速開封していきましょう。内容物は M.2SSD 本体と取扱説明書の2点となっています。M.2SSD を取り付ける前に固定用のネジをマザーボードに取り付けていきます。マザーボードに付属していた M.2SSD 取り付け用のネジも開封していきます
こちらのネジはかなり小さいので M.2SSD を取り付ける以外の時はマザーボードの箱に大切にしまっておきましょうそれでは早速 M.2SSD を取り付けていきたいと思います M.2SSD はマザーボードに対して斜めに差し込みそこから先ほどのネジで止めて固定してください M.2SSD は配線がいらないのでかなりケーブルがスッキリになるのでおすすめです次にハードディスクを取り付けていきますこの PC ケースは少し特殊で先にハードディスクにゴム足をつけてから PC ケースにスライドして固定する方式となっていますスライドして取り付けたハードディスクを PC ケースにネジ止めしていきます次にハードディスクに SATA 電源ケーブルを挿していきます SATA 電源ケーブルも向きが決められているので注意しながら取り付けていきます取り付け終わったら次に SATA ケーブルを取り付けていきます今回は1本しか使わないので片方だけ開封していきます今回はストレートタイプのやつを使っていきますもう片方は L 字型のやつがあるのですがそれはまた別の機械に取っておきましょう s a t ケーブルも電源同様向きを合わせて差し込みその後ケース表面へ s a t ケーブルを出しておきます表面に出した s a t ケーブルをマザーボードに挿していきますマザーボードには s a t ポートが4つあるのですが今回は左下の s a t ポートの一番のポートに挿していきますこちらも向きがあるので気をつけてください s a t ケーブルが差し終わったらできるだけ裏配線スペースにケーブルを押し戻します続いてケース全面の配線を行っていきます電源スイッチ類をマザーボード表側に出しますここから少しピンボケが多くなっているんですがケース全面の電源スイッチ類を取り付けていきます最初にパワースイッチを取り付けていきます続いてハードディスクのアクセスランプをつけていきます動画ではパワースイッチを取っちゃっていますが自分のやりたいような順番で挿して結構ですちなみにハードディスクのアクセスランプにはプラスマイナスがあるのでしっかり表記を見ながら合わせていきましょう続いて USB3.0 と USB2.0 HD オーディオの配線をしていきますここまで来たら PC はほとんど完成です最後に裏配線の整理をして完成となりますここは自分の好きなように配線して結構です自分は動画の都合上綺麗に裏配線をしなければならないので100均で結束バンドを買って裏配線の処理をしていっていますめったにパソコンの構成を変えない人ならばしっかり裏配線の処理をしても大丈夫ですが結構な頻度でパーツを変更する人はしっかり配線の処理をしてしまうとその都度配線を処理しなければならないのでかなり面倒くさくなってしまいますなのである程度の妥協は必要ですねこの PC ケースは3000円の割にはかなり高品質で裏配線のスペースもしっかり取られており非常に作りやすかったです最近の PC ケースは横がアクリル板なのになってきているのでかなり裏配線は重要になってきていますもし新しく PC ケースを購入する際には裏配線のスペースも比較して購入してみてくださいなんなら1万6000円ぐらいの高級な PC ケースの方が裏配線が狭くて難易度が高かったりしますのでもし何でもいいという方ならばこのケースは非常におすすめです走行しているうちに裏配線が終わり PC の完成ですご視聴ありがとうございました次は実際に OS のインストールベンチマークを測定して結果を比較していきたいと思いますそれでは次の動画でもよろしくお願いします